ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവകങ്ങളും അവയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജീവകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ട്രോഫോളജി ട്രോഫോളജി ഇപ്പം ജീവകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും എ ബി സി ഡി ഇ കെ എന്നിങ്ങനെയാണുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തരംതിരിവുകളും ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ കെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജീവകങ്ങളുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ആണുള്ളത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിയും സിയുമാണ് ബിയും സിയുമാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ആണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ബിയും സിയും ആണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് എ ഡി ഇ കെ ആണ് ജീവകം എ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് എ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം വൈറ്റമിൻ എയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെറ്റിനോൾ ഇപ്പം കണ്ണുകളുടെ അസുഖമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയോ എന്തോ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്കൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയത്തില്ലേ പച്ചിലക്കറികളും മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പച്ചിലക്കറികൾ മുട്ട പാല് എന്നിവയാണ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ എ തരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കണ്ണുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളും ഈ ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിശാന്തത സിറോഫ്താൽമിയ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കണ്ണുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു റെറ്റിനോൾ എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് പച്ചിലക്കറികൾ മുട്ട പാല് എന്നിവയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിശാന്തത സിറോഫ്താൽമിയ എന്ന രോഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ജീവകം ബി ജീവകം ബി കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ അത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ആൻഡ് ബി ട്വൽവ് ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളും ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക ബി വൺ തയാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ ബി ഫൈവ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽവ് സയനോ കൊബാലമിൻ ഈ വിറ്റമിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബി വണ്ണിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി 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 ബി ത്രീയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്രാം അപ്പം ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബി ത്രീയെ ആണ് ബി നയൻ അഥവാ ഫോളിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ അപ്പം വിളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ണുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വിളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ തരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്കും അതായത് ഫീറ്റസിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഗുളികകളാണ് ബി നയന് ഫോളിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ അപ്പോൾ ബി നയൻ അനീമിയ ബി ട്വൽവ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ജീവകം സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ജീവകമാണ് ചൂടാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ജീവകമാണ് ചൂടാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക പേരയ്ക്ക ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ജീവകം സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് വിറ്റാമിൻ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ
അപ്പൊ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ജീവകമാണ് ചൂടാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് വിറ്റാമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്താണ് ജീവകം ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി മറ്റൊരു പേരാണ് കാൽസിഫെറോൾ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ എല്ലിലും പല്ലിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽഷ്യം ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക കാൽസിഫെറോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാൽസിഫെറോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം ജീവകം ഡി ആണ് സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ റിക്കറ്റ്സും മുതിർന്നവരിൽ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യയുമാണ് കുട്ടികളിൽ റിക്കറ്റ്സും മുതിർന്നവരിലാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ അപ്പം ജീവകം ഡി കാൽസിഫെറോള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ജീവകം ഇ ടോക്കോഫെറോൾ എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ത്വക്കിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ത്വക്കിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഒക്കെ ഉള്ളവർ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് മേടിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ത്വക്കിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടി വിറ്റാമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റെറിലിറ്റി റെറ്റിനോപ്പതി എന്നീ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അഭാവം മൂലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ എന്ന വൈറ്റമിൻ എ അറി ഇ എ അറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇ എ അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ജീവകം കെ കെയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫില്ലോക്യുനോൾ ഫില്ലോക്യുനോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ബ്ലഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ജീവകം കെ ആണെന്ന് അപ്പം എന്താണ് ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പിന്നെ ഹീമോഫീലിയ ഹെമറേജ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവകം കെയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻസും അതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്